ঈসা আলাই সালাত সালামের আম্মা মারিয়াম খ্রিস্টানরা যাকে মেরি বলে ঈসা আলাই সালাত সালামের আম্মা মারিয়াম আলহাস সালাত সালাম মারিয়ামের ভাস্কর্য আছে মারিয়ামের কি আছে মারিয়ামের ভাস্কর্য দাও একটা মসজিদের সামনে নির্মাণ করছে তো মারিয়ামের এই মূর্তি নির্মাণ করে অনেকে আবার বলতে চায় মারিয়ামের ভাস্কর্য একটা মসজিদের সামনে আছে এটা সমস্যা হয় না যত সমস্যা বাংলাদেশের হুজুর্গ তো এই যে একটা বিষয় তো মারিয়ামের মূর্তি কোথায় স্থাপন করা হয়েছে ওই বিষয়টা দেখার বিষয় না যদি মারিয়ামের মূর্তি সারা দুনিয়ার মধ্যে আপনার সব জায়গায় ঘরের সামনে দরজার সামনে থাকে কিন্তু যদি হারাম হয় ওই হারামকে আপনি সর্বস অবস্থায় হারামই বলতে হবে সিনেমা হল এটা কি হারাম না হালাল তো এখন তো লাখ লাখ সিনেমা হল যদি হয়ে যায় তো এটা কি হালাল বলার কোনো সম্ভাবনা আছে নাই তা হারাম তো হারামই বলতে হবে আপনার মারিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন মারিয়ামের আব্বার নাম ছিল ইমরান মারিয়ামের আব্বার নাম ইমরান মুসানবীর আব্বার নামও ইমরান ঘটনাচক্রে মুসানবীর বোনের নামও মারিয়াম কিন্তু এই মারিয়াম সেই মারিয়াম না মুসানবীর বোনের নাম মারিয়াম তাহলে মুসানবীর বোনের নাম যদি মারিয়াম হয় তো এই মারিয়ামের আব্বা কি ইমরান আবার ইসানবীর আম্মার নামও মারিয়াম আবার এই মারিয়ামের আব্বাও ইমরান তো দুই ইমরান আবার দুই ইমরানের দুই মারিয়াম এখানে কিন্তু এক মারিয়াম এটা বললে হবে না মনে থাকবে তো কথাটা ইসানবীর মা উনি মারিয়াম তো ওনার বাপের নামও ছিল ইমরান মুসানবীর বোন মারিয়াম আবার সেই মারিয়ামের বাপের নামও ইমরান তো দুই ইমরান এক ইমরান না আবার দুই মারিয়াম এক মারিয়াম না দুই মারিয়ামের কথাই কোরআনে আসছে পার্থক্য হলো ঈসানবীর আম্মা মারিয়ামের নাম কোরআনে আসছে আর মুসানবীর বোনের কথা কোরআনে আসছে কিন্তু নামটা সরাসরি মারিয়াম বলে কোরআনে নাই কিন্তু ওনার বোনের নামও মারিয়াম ঈসা আলাই সালাত সালামের আম্মা মারিয়াম এই মারিয়ামের আম্মা মতলব ঈসানবীর নানি ওনার সন্তান হয় না দীর্ঘদিন সন্তান হয় না তো একদিন উনি এক জায়গায় বসা কিছু মানুষ ওই দিক দিয়ে যাইতেছে ওই দলের মধ্যে কেউ একজন তার ছোট সন্তানকে দুধ পান করাইতেছে তারও মনে 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 হলো আহারে আমার যদি এরকম একটা সন্তান থাকতো বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ আমার যদি এরকম একটা সন্তান দিতেন আমার তো সন্তান হয় না স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সেই সম্পর্ক আবার হলো আল্লাহর কুদরত ওই মহিলার গর্বে আল্লাহ বা গ্রব্বুল আলমিন মারিয়াম আলাইহাসালামকে আল্লাহ তার গর্বে দান করলেন সন্তান গর্বে আসার পর উনি যখন বুঝতে পারলেন আমার পেটে সন্তান উনি নিয়ত করলেন এটার আমি মসজিদের খাদেম বানামু এই কথাটা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন স্ত্রী উনি যখন বললেন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বি ইন্নি নজর তুলাকা মাফি বতনি মুহাররর আমার পেটে যেই সন্তান এই সন্তান আমি মান্নত করলাম এই সন্তানকে আমি মসজিদের খাদেম বানাবো সাধারণ মসজিদ নয় বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেম সুহান আল্লাহ ফেতা কব্বাল মিন্নি আল্লাহ আপনি আমার এই দোয়াটা কবুল করে নেন মানুষের মাঝে আমি দেখলাম একজন তার সন্তানকে দুধ পান করায় ওই দৃশ্য দেখে আমি বুঝতে পারলাম আমি আজ যদি আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ আমাকে দিতে পারেন তাই দোয়া করলাম আপনি আমার পেটে সন্তান দিলেন 
মাহমুদ আপনি আমার পেটে সন্তান দিলেন এখন আবার আমি দোয়া করেছি এই সন্তানকে আমি মসজিদের খাদেম বানাবো আমার এই দোয়াটাও আপনি কবুল করে নেন মসজিদের খাদেম বানাবে নিয়ত করে ফেলছে प्रसव कर ल मस्जिद नियत कर ल আমি মনে করেছিলাম একটা ছেলে আমার হবে এখন তো দেখি মেয়ে এই মেয়েকে আমি কিভাবে মসজিদের খাদেম বানাবো আল্লাহ বলেন অনেক মেয়ে এমন আছে দুনিয়ার মধ্যে যেই মেয়েদের মতো হাজারো পুরুষ যদি একদিকে রাখা হয় ওই হাজারো পুরুষের চাইতে ওই মেয়ের মর্যাদা আমি আল্লাহ বাড়ায় দেই সব পুরুষ নারীর মতো মর্যাদাবান হতে পারে না এমন হাজার পুরুষ আছে মনে করেন একটা মেয়ে এবাদত করে বন্দিগি করে আর হাজার পুরুষ কোনো এবাদত বন্দিগি করে না তো এই পুরুষরা কিভাবে ওই মেয়ের মতো দামি হবে তো মেয়ে হইছে মেয়ে হওয়ার পর কি করবে ইতিমধ্যে মেয়ে যে হইছে তো এই মেয়ের দায় দায়িত্ব এখন কিভাবে দিত ওনার স্বামীও মারা গেছে ইমরান মারা গেছে অনাথ তাফসিরের মধ্যে দুইটা কথা আসছে এক হলো অনাথ দ্বিতীয় আরেকটা কথা আসছে ওই জামানায় প্রচুর দুর্ভিক্ষ প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এই দুর্ভিক্ষের কারণে সন্তানকে খাওয়ানোর মতো ব্যবস্থা পনা এরকমও মোটামুটিভাবে যে একটু ব্যবস্থা করবে খাওয়ানোর এটাও নাই আস্তে আস্তে একটু বড় হইতেছে তো এই দিক দিয়ে আবার নিয়ত করেছে সন্তানকে মসজিদের খাদেম বানাবো জাকারিয়া নবী ওনার খালু হয় মারিয়ামের খালু খালুর কাছে গিয়ে মারিয়ামের আম্মা বিষয়টা বললেন আমি তো নিয়ত করেছিলাম আমার মেয়েটাকে মসজিদের খাদেম বানাবো কি করি জাকারিয়া নবী জবাব দিলেন চিন্তার কারণ নাই মেয়েকে তুমি মসজিদের খাদেম বানানোর নিয়ত করেছিলা যেহেতু একজন মেয়ে সব সময় মসজিদের খেদমত করাও ঠিক হবে না কারণ পুরুষরা আসবে এই জন্য আমি মারিয়ামের জন্য একটা রুমের ব্যবস্থা করে দেই ওই কামরায় মারিয়াম থাকবে যখন পুরুষ না থাকবে তখন ঝাড়ু ইত্যাদির কাজ মারিয়াম করতে পারবে मारियामी अग्रिम दुआ कर गलम तर सबा के तुम शयान हेफाजत करवा प्रमाण कर सन्तान जेदिन जन्म ने से दिन नाम रखा जाए সন্তান যেদিন জন্ম নেয় সেদিনই নাম রাখা যায় যাচ্ছে এই আয়াত প্রমাণ করে সন্তান যেদিন জন্ম নেয় সেদিন নাম রাখা যায় যাচ্ছে হ্যাঁ সাত দিন ঠিক আছে কথাটা আকিকা করা নাম রাখা কিন্তু জন্মের দিনও সন্তানের নাম রাখা যায় এই যে কোরআনের প্রমাণ মারিয়াম যেদিন জন্ম নিছে ওই দিনই নাম রেখে ফেলছে তার মা মারিয়াম তাহলে বলেন কোরআন কি প্রমাণ করতেছে সন্তান যেদিন হয় ওই দিনে নাম রাখা যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নাই এই কথা বলার পর আল্লাহ কি জবাব দে দেখেন 
মারিয়া মের আম্মার এই দোয়াটা আল্লাহ যথা যথভাবে কবুল করে নিলেন এর মানে হলো মারিয়ামকেও যেমন আমি শয়তানের থেকে হেফাজত করার ওয়াদা করলাম মারিয়ামের সন্তান আর বংশধর যারা দুনিয়াতে আসবে আমি তাদেরকেও শয়তানের অসার ধোকা থেকে হেফাজত করার ওয়াদা করে নিলাম এই জন্য মারিয়ামের সন্তান ইসা যখন হয়েছে আল্লাহর নবী বলেন সব সন্তান দুনিয়াতে আসলে শয়তান একটা খোঁজা মারে ইসা রবির খোঁজা মারতে পারে নাই কারণ কেন ওই মারিয়ামের আম্মা দোয়া করার কারণে খোঁচা মারতে পারে নাই তাই অন্যান্য সন্তান দুনিয়াতে আসলে ওয়া করে কান্না করে কেন কারণ শয়তান তাকে একটা খোঁচা মারে ওই খোঁচা মারার কারণে সন্তানটা কান্না করে তাই আমার হাবিব বলেছে কানের মধ্যে আজান দিয়ে দাও কামত দিয়ে দাও হতে পারে এই আজান একামতের কারণে ওই ভয়ঙ্কর শয়তান থেকে আল্লাহ তোমার সন্তানকে হেফাজত করবে আজান দাও আজান দিলে শয়তান ভাগে কারণ এটা দুনিয়াতে আসলেই শয়তান পিছনে লেগে যায় দেখি কি করা যায় মারিয়া তার দায়িত্ব জাকারিয়া নবী পাওয়ার পর তো জাকারিয়া নবীর ওই জায়গায় আপনার থাকে একটা কামরা আছে কামরার মধ্যে থাকে মুসল্লিরা না থাকলে মসজিদ ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করে তা আপনারা আবার এই যুগে মসজিদের খাদেন কোনো মহিলারে বানাই দেন না হ্যাঁ সর্বনাশ হবে মুসল্লিরা সব একটু পরে পরে খাদেমের খবর নিতে আসবে বুঝে নেই তো এই যুগে প্রয়োজন নাই এই খাদেমা মসজিদের খাদেমা কোনো মহিলা বানানোর মুসল্লিদের দরদ তখন বেড়ে যাবে যে একটু খাদেমা সাহেবার খবর নিয়ে আসি কেমন আছে খানা দানা ঠিক মতো খাইলো কিনা তো এই জাতীয় বর্তমানে জরুরি না কোনো ইমাম সাহেবের বউ যদি মসজিদের পাশে থাকে ইমাম সাহেব তাকে নিয়ে হ্যাঁ রাতের বেলা চুপে চুপে যদি ওই মহিলা মসজিদের কোনো কিছু পরিষ্কার করে কেউ জানে না মুসল্লিরাও জানে না শুধু ইমাম জানে সেটা ইমাম আর ইমামের বউর ব্যাপার কথা বুঝে আসছে সেটা জানবে না কেউ জানবে না রাতের দুইটা তিনটায় উঠে উনি মসজিদের কোনো ময়লা পরিষ্কার করতেছে ইমাম সাহেব জানে আর তার বিবি জানে আর কেউ জানে না দুনিয়ার এটা অন্য মশালা মারিয়ামকে দায়িত্ব দিলেন ছোট মানুষ কাজ করে জাকেরিয়া নবীর ব্যাপারে আল্লাহ কি বলে দেখেন তো মারিয়ামকে যে ঘরে রাখছে মারিয়াম <laughs> 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 মারিয়াম যেই কামরায় থাকে জাকারিয়া নবী যখনই সেখানে প্রবেশ করে যখনই প্রবেশ করে তখনই গরমকালে শীতকালের শীতকালে গরমকালের খাবার ফল মূল মারিয়ামের সামনে পেয়ে যায় যখনই প্রবেশ করে গরমকালে শীতকালের আর শীতকালে গরমকালের যেটা শীতকালে পাওয়ার কথা না ওইটা পায় যেটা গরমকালে পাওয়ার কথা না ওইটা পায় সব পায় ঘটনা কি তো এরকম দেখতে দেখতে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন এই ফল তোমার কাছে কোত্থেকে আসে তা সিরের কিতাবের সামান্য একটা ঘটনা আসছে এই ব্যাপারে ঘটনা চক্রে জাকারিয়া নবী কয়েকদিন দুই একদিন অথবা একটু বেশি সময় মসজিদে আসে নাই মারিয়ামের ঘরের তালাটাও বন্ধ হঠাৎ জাকারিয়া নবী চিন্তায় পড়ে যায় মারিয়ামকে ঘরের মধ্যে রেখে আসলাম খাবারের কোনো ব্যবস্থা করি নাই বন্দোবস্ত করি নাই আহারে বেঁচে আছে না মরে আছে আল্লাহ জানে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন দীর্ঘ সময় পর ঢুকার পর তাকায় দেখে খাবার আসার কোনো ব্যবস্থা নাই ওই মুহূর্তেও মারিয়ামের সামনে বে মৌসুমি খাবার দেখা যায় জাকারিয়া নবী প্রশ্ন করলেন আন্না লাকি হাজা মারিয়া আমি খাবার কোথায় পাও কোত্থেকে তোমার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যায় এখন মারিয়াম যে জবাবটা দিবে এটাই হলো আজকে আমাদের কোরআনের আয়াত থেকে গবেষণা কালাত হুয়া বিন ইন্দিল্লা মারিয়াম জবাব দেয় এই ফল এই ফল মূল যত খাবার আমার সামনে আপনি দেখতে পান সব আমার আল্লাহ আমাকে ব্যবস্থা করে দেয় কে ব্যবস্থা করে আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আল্লাহ ব্যবস্থা করে সব আল্লাহ ব্যবস্থা করে 
মারিয়াম বলে দিলেন আল্লাহ ব্যবস্থা করে এখান থেকে কি শিখনীয় খুব ভালো করে বুঝবেন মৌসুম সারা ফল খাওয়ায় কে তাহলে আমি দুই বছর যাব একটা পেরেশানিতে আসি আমার পেরেশানিও দূর করতে পারেন কে যেহেতু মৌসুম সারা ফলের ব্যবস্থা করে দেয় শীতকালে গরমকালের ফল গরমকালে শীতকালের ফল আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেয় আমার আল্লাহ সব পারে সব পারে সব পারেন আল্লাহ আমার অনেক দিনের পেরেশানি এই পেরেশানিও এক মুহূর্ত দূর করে দিতেন পারেন একমাত্র একজনকে শিক্ষণীয় ঘটনা শুধু এই জায়গা থেকে নয় জাকারিয়া নবীর দীর্ঘদিন কোন সন্তান হয় না বড় বৃদ্ধ জাকারিয়া তার বিবি ও বৃদ্ধা জাকারিয়া নবীও চিন্তা করলেন আহারে মৌসুম সারা ফল আল্লাহ খাওয়ায় মৌসুম সারা ফল যদি আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেয় আমি বুড়া মানুষ আমার বিবি বুড়ি মানুষ তা কি সমস্যা আমার এই বৃদ্ধা বিবির মাধ্যমেও আল্লাহ আমাকে সন্তান দিতেন পারে কে দিতে পারে আল্লাহ জাকারিয়া নবীও গ্রহণ শিক্ষা গ্রহণ করে ফেললেন হুনালিকা দায়া জাকারিয়া রব্বা হাতু ট্রাভেলস দোয়া করা শুরু করলেন রব্বি হাবলি মিল্লাদুন কাজুরিয়াতান তৈবা এ যাদের সন্তান আনাই দোয়া করবেন রব্বি হাবলি মিল্লাদুন কাজুরিয়াতান তৈবা সুরা আলী ইমরান আয়াত নাম্বার আটত্রিশ সুরা আলী ইমরান আয়াত নাম্বার আটত্রিশ রব্বি হাবলি মিল্লাদুন কাজুরিয়াতান তৈবা কোন সুরা আলী ইমরান আয়াত নাম্বার আটত্রিশ যাদের সন্তান হয় না এদেরকে এই দোয়া শিখাই দিবেন তাবিজ টাবিজ একটু কম দৌড়া এটা আগে শিখাই দিবেন হ্যাঁ তাবিজের মাসালা ভিন্ন বাকি ওই দিকে দৌড়াইবেন কম দোয়াটা আগে শিখাইবেন তো দোয়া যখন শিখাই দিবেন রব্বি হাবলি মিল্লা দুনকা জুররি আতান তৈবা এই দোয়া শিখাইবেন তাবিজ ইবনে তাইমিয়া যেদিন মারা গেছে এর গলায় তাবিজ পাওয়া গেছে কে হ্যাঁ ইবনে তাইমিয়া যারা বলে তাবিজ শিরিক শিরিক তাদের গুরু যেদিন মারা গেছে ওনার গলায়ও তাবিজ পাওয়া গেছে সর্বনাশ এই তাবিজ বিক্রি হয়েছে দেড়শো রুপি কত রুপি হ্যাঁ দেড়শো রুপি খারাপ লাগতেছে শুই না আচ্ছা দেখ সমস্যা নেই তাবিজের বিষয়ে না দৌড়ালোই ভালো কিন্তু ঘটনাচক্রে ওনার গলায় তাবিজ পাওয়া গেছে সর্বনাশ জাকারি আলী সালাত সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বি হাবলি মিল্লা দুন কাজুরিয়াতান তৈবা আল্লাহ আপনি আমাকে একটা সন্তান দিয়ে দেন মিল্লা দুন কাজুরিয়াতান তৈবা নেককার সন্তান কি সন্তান নেককার সন্তান দিয়ে দেন এই আয়াত প্রমাণ করে বিবির গর্বি যদি সন্তান হয় বিবির মন মানসিকতা ভালো হওয়া প্রয়োজন কারণ আপনি দোয়া করেছেন আমাকে একটা নেককার সন্তান দিয়ে দাও কিন্তু আপনার চিন্তা চেতনা যদি খারাপ হয় সন্তানের মধ্যে আপনার চিন্তা চেতনার একটা খারাপ প্রভাব পড়বে সারা দিন শাশুড়ির সাথে ঝগড়া আর ঝগড়া সন্তান পেটের মধ্যে থাইকা কয় সর্বনাশ কোথায় আসলাম হ্যাঁ সারা দিন দেখি ঘেনর ঘেনর আওয়াজ কোথায় আসলাম আর যখন বিবি কোরআন পড়ে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সন্তান পেটের মধ্যে কান লাগায় বিবির কোরআনের তেলওয়াত শুনে নেয় বেচারা ওখানেই টেনশনে পড়ে কই আসলাম হিন্দি গান বাংলা গান ক সর্বনাশ এটা আবার কোন জগৎ এগুলা শোনানো যাবে না আল্লাহ চিন্তা করেন সাহাবাদের ঘটনা বেশি শোনান বিবিকে জাকারিয়া নবী দোয়া করলেন কার কাছে মারিয়ামো বললেন রিজিক দেয় কে জাকারিয়া নবী দোয়া করলেন আল্লাহ সন্তান দিয়ে দাও আমার বিবি বয় বৃদ্ধা আমিও বৃদ্ধ মানুষ এই কথা এই দোয়া করার পর আপনার সন্তান দুনিয়াতে আসার আগেই সন্তানের নামও আল্লাহ রেখে দিয়েছেন ইয়াহিয়া নামে একটা সন্তানের সুসংবাদ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে কি সন্তান আসার আগেই নাম তাহলে আপনার সন্তান আসার আগে দুনিয়াতে আসার আগে নাম সিলেক্ট করা যায় গাছ যদি সিলে হয় আবদুল্লাহ যদি মেয়ে হয় আয়সা এরকম বলা যেতে পারে 
হ্যাঁ নিয়ত করা যেতে পারে আর আল্লাহ তো রেখেই দিয়েছে নাম হবে ইয়াহিয়া শুধু তাই নয় মুসদ্দিক আপনার সন্তানটা বড় সত্যবাদী হবে সুবাহান আল্লাহ আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করা প্রয়োজন মাবুদ এমন একটা সন্তান দিয়ে দাও যে এই সন্তানটা সত্যবাদী হবে শুধু তাই নয় সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করবে এমন সন্তান দিয়ে দাও জাকারিয়া নবীকে আল্লাহ জানায় দিলেন আপনার সন্তান সত্যবাদী হবে শুধু তাই নয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যত কথা দুনিয়াতে আসবে তাদেরকেও সত্যায়ন করবে এই সত্যায়ন করা দ্বারা কি উদ্দেশ্য दृष्टि तुले तक पुत पवित्र षोलोपड़ा ষোলোপাড়ার মধ্যে আছে আর আমার বিবিত বন্ধাত্ব গ্রহণ করেছে বন্ধা হয়ে গেছে আল্লাহ অকত বালক তুমি নাল কি বানি ইতিয়া ষোলোপাড়া চার নম্বর বিষ্টা ওই জায়গায় আল্লাহ বলতেছেন অকত বালক তুমি নাল কি বানি ইতিয়া আল্লাহ আমি নিজেও তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি এই মুহূর্তে জাকারিয়া নবী এই কথা বলার পর আল্লাহ অন্য আয়াতের মধ্যে জবাব দিয়ে দেন জিব্রাইল আমার নবী জাকারিয়াকে জানায় দ অথবা কোনো ফেরেস্তার মাধ্যমে জানায় দিলেন আল্লাহর পয়গম্বর জাকারিয়া আপনি যে বললেন আপনি বৃদ্ধ আপনার বিবি বন্ধা এই কথা আপনি বলছেন ভালো কথা আবার বললেন আপনার কিভাবে সন্তান হবে আপনি যে এই কথাটা বললেন এই কথার জবাব আল্লাহ দিয়ে দেয় এই বিষয়টা আল্লাহর কাছে সহজ শুধু তাই নয়স্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারি আপনার তো অস্তিত্ব আছে আপনার বিবির অস্তিত্ব আছে আমি অনস্তিত্ব থেকে আপনাকে অস্তিত্ব দান করলাম আমি আল্লাহ যদি এত কিছু পারি আপনার বিবি বুড়া হয়ে গেছে বুড়ি হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নাই আপনার বিবির পেটে সন্তান দেওয়া এটা আল্লাহর কাছে একদম সহজ ব্যাপার সুবাহান আল্লাহ তাহলে বলেন যাদের সন্তান নাই ওই সন্তানটা দেওয়া একজনের কাছে একদম কোনো ব্যাপার না তিনি কে রিজিকের অভাব রিজিক আমাদেরকে অপ্রত্যাশিতভাবে দান করতে পারেন একজনই তিনি কে মারিয়ামকে অপ্রত্যাশিতভাবে রিজিক দান করেছেন আল্লাহ মারিয়াম জবাব দিয়ে बीबी चाकर मध्य दे दावा दिए सब सहबार 
ইয়া আবু তালহার বাড়িতে যাওয়ার আগে যেই সাহাবাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন ওই সাহাবা দৌড়ে বললেন আবু তালহা সর্বনাশ নবীকে আমি একাই দাওয়াত দিলাম উনি তো আশি জন নিয়ে আসতেছে কি করা যায় আবু তালহা কয় আল্লাহর নবী ভালো করেই জানে আমার চাইতে নবীর ভালো জানা আছে আমার ঘরে কতটুকু খাবার আছে আর নাই নবী এটা ভালো জানে আল্লাহর নবী গেলেন যাওয়ার পর আবু তালহা বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ ঘরে সাবান্য আটা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থাপনা নাই আল্লাহর নবী বললেন আটাটা আনো আনার পর শাহাদা তাঙ্গুল ছোঁয়া দিলেন স্পর্শ করার পর নবী কয়ে নিয়ে যাও হালমিন সামনিন ফি বৈতিকা ঘরে কোনো ঘিয়ের ব্যবস্থা আছে কি না কি হুজুর ঘি আছে সামান্য আল্লাহর নবী বললেন ঘিটা আনো আনার পর নবী বললেন আজকের রুটিগুলো আমরা ঘি দিয়ে বানায় খাবো আল্লাহর রসুল এই কথা বলার পর আবু তলহার বিবিকে বললেন আটা এবার ডেক্সি থেকে নেওয়া শুরু করো সাহাবারা বললেন অন্য সময় নবীর মুহজিজ আমরা যখন দেখতাম ওই মুহজিজাটা আমাদের চোখের মধ্যে অনেক সময় দেখতাম আবার দেখতাম না অথবা দেখতাম এইভাবে হাত দিয়ে দিয়ে বের করলে বরকত হয় কিন্তু ওই দিন আর ঢাকতে বললেন না আবার হাত দিয়ে বের করতে হবে এমনটাও না আমরা তাকায় দেখলাম ওই আটার গোলা ফুলতে ফুলতে বিশাল বড় হয়ে আর যায় জনগণ আমি প্রতি জুমায় আসি আর দেখি সর্বনাশ দেখতেছ আজকেও দেখছি এত বয়ান ট্রয়ান দেই তু বুঝতেছি না বুঝে আসে না কেন এ বৈশা থাকে আর কি লেখা কি ভারত থেকে কি পদক প্রাপ্ত জানি ইত্যাদি লেখা আর গণকদেরকে ওই পদক টদক ওই দেশেই দিবে আর কেউ দিবে না বুঝেন নাই গরুর গোবর আর পসরা যাদের পছন্দ এরা এই গণক ঋতু দিবে এগুলা এই যে এমনি হাত দেখে বলেন সামান্য আটাকে বেশি আটা কে বানায় জোরে বলেন কে বানায় আমার ঘরে কোনো খাবার নাই ওই জায়গায় খাবার একজনই দিতে পারে তুই কে এটা দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নাই আল্লাহ দিতে পারেন হঠাৎ আপনি পাতিলে তাকায় দেখলেন কিছু ছিল না খাবার আইসা গেছে এটা আপনি বুঝেন না যে মনে হয় এটা আমার কোনো কারিশ্মা এটা আল্লাহ দিয়েছেন হ্যাঁ আপনার এবাদত ছিল এটা আপনার আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে ওই এবাদতের কারণে আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন আমি আপনাদেরকে হ্যাঁ হাতে ধরে পায়ে ধরে বলি ইমান ঠিক করেন বিশ্বাস ঠিক করেন সমস্যা হয়ে যাবে কবরে গেলে ইমান ঠিক করেন বিশ্বাস ঠিক করেন এবং সঠিক বিশ্বাসের উপর থাকার কারণে আমি মাঝে মাঝেই বলি সত্যের উপরে চলার কারণে কিছুদিন কষ্ট হতে পারে আপনার তবে এটা সাময়িক কিন্তু মিথ্যার কষ্ট এটা দীর্ঘস্থায়ী দুনিয়াতেও পাবেন আর হেরাতেও পাবেন এই জন্য মিথ্যার সাথে চলা যাবে না সত্যের কষ্ট সাময়িক মিথ্যার কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী ওই যে ওই হাদিসটা আপনাদেরকে শোনাইছি নবীর সাহাবা তিনজন সব মুনাফিকরা মিথ্যা কথা বলছে এই কারণে যাই নেই তাবুক যুদ্ধ ওই কারণে যাই নেই তিন সাহাবা বলছে উজুর কোনো কারণ ছিল না এমনি অলসতার কারণে যাই নাই নবী কথা বন্ধ করে দিয়েছে বিবিদের সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছে চল্লিশ দিন পঞ্চাশ দিন এদের সাথে নবী এদের চোখের দিকেও তাকায় না এরা নবীর দিকে আর চোখে এইভাবে তাকায় নবী তাকায় না সাহাবাদেরকে বললেন সালামও দিবা না এদের তিনজনকে কেন সত্যের উপরে ছিলেন চিন্তা করেন সত্যের উপরে থাকার কারণে সালাম বন্ধ কালাম বন্ধ বাজারে গেলে ব্যবসায়ী রেখা বা এটা কথ ব্যবসায়ী অন্য দিকে মুখ ফিরে এনে কথা বলা বন্ধ পঞ্চাশ দিন পর বা চল্লিশ দিন পর কোরআনের আয়াত আল্লাহ তাদের ব্যাপারে নাজির করে দিস তো সত্যের কষ্ট সাময়িক আর ওই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলে দিছে নবী এই তাবুক যুদ্ধ না হইলে এই মুনাফিকদেরকে আপনি চিনতেন না তাবুক যুদ্ধের কারণে এই মুনাফিকদেরকে আপনি চিনছেন আর কারা খাঁটি মুসলমান তাদেরকেও চিনলেন তো সত্যের কারণে চেনা গেল কারা শাস্তি কেমন পর্যন্ত শুধু তাই নয় কবরে তো শাস্তি পাবেই আখেরাতেও তাদের জন্য শাস্তি বলেন নাউজ বিল্লাহ সত্যের উপরে থাকতে হবে পীর মুসল্লি ভাইয়ারা হ্যাঁ কষ্ট সাময়িক আসতে পারে এই যে করোনা পরে আপনার কত কষ্টে আছেন আপনারা অনেকে ব্যবসায়ীরা এখনও দাঁড়াইতে পারতেছেন না একটু কষ্ট করেন একটু ধৈর্য দারুণ করেন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন জাকারিয়া নবীর সন্তান হয় না বুড়ো হয়ে গেছে ওনার বিবি বৃদ্ধা হয়ে গেছে ওই মুহূর্তে আল্লাহ কয় আরে তোমাকে আমি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলাম তুমি কিছুই ছিল না আমি আল্লাহ তোমার এই বিবির গর্ব দিয়েই তোমাকে আমি সন্তান দান করার ওয়াদা করলাম তাহলে আমরাও সর্ব অবস্থায় আমাদের সব কিছু কার কাছে প্রার্থনা করব আল্লাহর কাছে
তাহলে জাকারিয়া নবীকে ওই মুহূর্তে আল্লাহ সন্তান দান করলেন জাকারিয়া নবীর সন্তান হইল ইয়াহিয়া মারিয়াম আস্তে আস্তে বড় হয়েছে মনে আছে তো মারিয়াম ওখানে থাকে বড় হয়েছে তো বড় হওয়ার পর মারিয়াম বুঝতে পারলো কিছুটা যে উনি বা লেগা হওয়ার উপক্রম তো বা লেগা হইলে জানি তো আমাদের মা বোনদের একটু কষ্ট হয় উনি একটু দূরে গেলেন একটা পুকুর বা খালের কাছে উনি গেলেন নিজেকে পাক সাফ পবিত্র করার জন্য সেখানে যাওয়ার পর উনি পাক সাফ পবিত্র হওয়ার জন্য সেখানে গেলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন একটা মানুষের রূপ ধারণ করে কেউ একজন তার সামনে উপস্থিত হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ মানুষের রূপ ধারণকারী ওই লোকটা মারিয়ামকে ডাক দিয়া বলে মারিয়াম সন্তানের সুসংবাদ গ্রহণ কর কিসের সন্তানের মারিয়া মেয়ে সুলভ একটা জবাব দিয়েছে সাধারণত মেয়েটা এই জবাব দেওয়ার কথা যে কোনো মেয়ে এই জবাবটাই দিবে মারিয়ামও এই জবাবটা দিলেন সন্তান দুই পদ্ধতিতে হতে পারে হয়তো বৈধ পন্থায় না হয় অবৈধ পন্থায় মারিয়ামও জবাবটা দিলেন আমার তো বিয়ে হয় নাই অতএব বৈধ পন্থায়ও আমার সন্তানের সুযোগ নাই আবার আমি অবৈধ পন্থায়ও কোনো পুরুষের সাথে আমার কখনো কিছু হয় নাই অবৈধ পন্থায়ও আমার সন্তান হওয়ার কোনো সুযোগ নাই মারিয়া আমি এই কথা শোনার পর ওই মানুষ রূপী লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন আমার সন্তান কিভাবে হবে বাসার আমার সন্তান কিভাবে হবে বৈধ পন্থায় কোন পুরুষের সাথে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় না জবাব ঠিক আছে তো দ্বিতীয় জবাব ওয়ালাম আকু বা ভাইয়া আমার চারিত্রিক কোনো খারাপ রেকর্ড নাই বাগিয়ার বাংলা অর্থটা আমার বলতে খারাপ লাগতেছে মানে বাগিয়া মানে আপনার যারা অসৎ উপায়ে যে নারীরা আপনার চলাফেরা করে বুঝতেছেন তো কথাটা তো বলতেছে আমি এরকমও না তাহলে আমার সন্তান কিভাবে আসবে দুনিয়াতে এই কথা বলার পর মানুষ রুপি তিনি জবাব দিলেন কলা কাজালিক ব্যাপারটা এমনই কাজালিক মানে ব্যাপারটা এমনই আল্লাহ চাইলে কোনো মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ সন্তান দান করতে পারেন আদমকে আল্লাহ বাবা মা ছাড়া বানাইছে তোমার সন্তান বাবা ছাড়া আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে পাঠায় দিবে এই কথা শোনার পর মারিয়াম বললেন অসম্ভব এটা কিভাবে সম্ভব মানুষ রুপি ওই ফেরেস্তা জবাব দিয়ে দিলেন হুয়া আলাইয়া হাইউন মারিয়াম আল্লাহর কাছে ব্যাপারটা একদম সোজা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আরো জানায় দিলেন জানো এটা আমি কেন করব আমি মানুষের জন্য এটা নিদর্শন বানাইতে চাই শিক্ষণীয় এবার কি নিদর্শন বাবা ছাড়াও আমি সন্তান দিতে পারি এটা হলো নিদর্শন বাবা ছাড়া আমি সন্তান দুনিয়াতে আনতে পারি এটা নিদর্শন বাবা ছাড়া বৈধ পন্থায় আমি দুনিয়াতে সন্তান আনতে পারি এটা হলো নিদর্শন বাবা ছাড়া বৈধ পন্থায় আমি দুনিয়াতে সন্তান আনতে পারি এটা হলো নিদর্শন এ বান্দা বাবা ছাড়া আমি আল্লাহ যদি সন্তান দান করতে পারি তোমার বিবি সন্তান হয় না অতএব ওই সন্তানের জন্য কোনো কাছে কারো কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই গাজা বাবা খাজা বাবা ইত্যাদি বাবা ল্যাংটা বাবা কারো কাছে যাওয়ার দরকার নাই সন্তানের তোমার প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহর কাছে তুমি সন্তান চাও কার কাছে সন্তান চাই কারো কাছে যাওয়া দরকার নাই ইট বাইদা দিবে কি বাড়বে পেটের মধ্যে ইট বাইদা দেয় ইট বাঁধলে পেটে সন্তান আস তো এই জাতীয় কাজকর্ম করার কোনো দরকার নাই হুম আর এইগুলা এই যত পাগলামি গুলা সব এশিয়া মহাদেশে বেশি হয় এই যত পাগলামি কোথায় বেশি হয় এশিয়া মহাদেশে গ্রাম অঞ্চলে আর খুব বেশি হয় কি আমল করে না করে এই কোরআন আদেশের সাথে কোনো মিল নাই আমল করে জিকির করে একশো বার জিকির করে খাজা বাবা দয়াল বাবা জিকির করে এটা এটা বলে জিকির এটা কিভাবে জিকির হয় বলেন এটা তো কখনো জিকির হইতে পারে না প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা আমাদের কাছে সত্য আসার পর আমাদের পুরাতন মিথ্যাগুলোকে আমাদের বর্জন করতে হবে হ্যাঁ মিথ্যার উপরে ছিলেন হয়তো বুঝেন নাই না বুঝে মিথ্যার উপরে ছিলেন প্রিয় মুসল্লি ভাইয়ারা ওই মিথ্যা আপনি অগণিত দিন ছিলেন কিন্তু আপনার সামনে সত্য আসার পর বুঝবেন কি এই সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য নিয়ামত এই নিয়ামতকে আপনি গ্রহণ করে পূর্বের মিথ্যাকে আপনি বর্জন করতে হবে আল্লাহ যদি না চাইতেন আপনার কাছে তো ওই সত্য আসতো না 
তো সত্যটা যখন আসলো এটা আপনি গ্রহণ করে নেন যে আল্লাহ আমারে দয়া করে এই সত্য আমার সামনে আনছে আমি তো তিনি মিথ্যার উপরে ছিলাম এটাকে বর্জন করি তাহলে আমরা কি এটা পারবো না ইনশাল্লাহ এই মানসিকতা রাখেন এই মানসিকতা যে হ্যাঁ আমরা এই মানসিকতা রাখি আমরা সত্য বলার মানসিকতা রাখি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন তো মারিয়াম সন্তান হয় কয় পদ্ধতি তো হইতে পারে বৈধ পন্থায় অবৈধ পন্থার মারিয়াম কয় কোনোটাই সম্ভাবনা নাই জিব্রাইল আমিন ওই যে মানুষ্যকে যিনি ছিলেন তিনি জিব্রাইল ছিলেন জিব্রাইল কয় কোনো পন্থা দরকার নেই সব পন্থা ছাড়া সন্তান আল্লাহ দেয় মারিয়ামের এখন কি করবে সন্তান কিন্তু আইসে গেছে পেটে সুবাহান আল্লাহ জিব্রাইল আলিসাল্লাম মারিয়ামকে বলে দিলেন এখন তোমার কাজ হলো এই খেজুর গাছের নিচে বসে থাকবা টাকায় দেখে গাছে খেজুর নাই অথবা থাকতে পারে এক বর্ণনা টাকায় দেয় কোনো খেজুর নাই এইখানে বসে আমি কি করবো এখানে বসবা তো খাবারের কি ব্যবস্থা খাবারের জন্য সাধারণত দুইটা জিনিসের প্রয়োজন একটা হলো খাদ্য আর একটা পানি জিবির আলাইসালাম সামনে একটা আঘাত করলেন সুন্দর একটা ঝর্ণা আল্লাহ বানায় দিলেন তুমি পানি এখান থেকে পান করবা আর এই খেজুর গাছ থেকে খেজুর খাবা তো ওই খেজুর গাছ থেকে খেজুর খাবো তো একটা বর্ণনা আপনার খেজুর থাকতে পারে অথবা নাই জিবিরাইল কয় থাক আর না থাক এইগুলো কোনো দরকার নাই তুমি খেজুর গাছে নাড়া দিবা খেজুর পড়বে সব কে পারে আরে বৈধ আর অবৈধ পন্থা ছাড়াই যদি সন্তান আল্লাহ দিতে পারে গাছে খেজুর না থাকলেও আল্লাহ চাইলে ওখান থেকে খেজুর আল্লাহ আপনাকে দিবে তো মারিয়া ওখানে আছে সন্তান দুনিয়াতে আসলো লম্বা আলোচনা এখন সন্তান নিয়ে কি করবে মারিয়াম টেনশনে পড়ে গেছে ইতিমধ্যে মারিয়াম কয় ইয়া লাইতানি মৃত্যু কবলা হাজা হায় রে এর আগে যদি আমি মারা যাইতাম ও কুন্তু না সিয়াম মানসিয়া আর আমি যদি এমন হয়ে যেতাম যে আমি সব ভুলে গেছি আমি মানুষের সামনে এখন কিভাবে যাব কিভাবে আমি মুখ দেখাবো এখন মারিয়াম তো যাইতে হবে মানুষের সামনে যাওয়ার আগে আল্লাহ বা গ্রব্বুল আলমিন বলে দিলেন যদি কোনো মানুষকে তুমি দেখো ওই মানুষরা তোমাকে টর্চার করবে বলবে সন্তান কিভাবে আসলো কোথেকে এই সন্তান আসলো কোন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তুমি বলবা আমি রোজা রাখার মান্নত করলাম এই রোজা কেমন রোজা এই রোজা হলো কথা না বলার রোজা এক তো সিয়া আমার একটা হলো কথা না বলার রোজা আমি কথা বলতে পারবো না আমি সিয়ামের মান্নত করলাম আমি কথা বলতে পারবো না ফালান উকাল্লি মাল্লিয়াও মা ইন সিয়া আজকে আমি কিছুতেই লান 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 আরবি গ্রামারে যদি লান আসে এই লান মানে কিছুতেই আমি কথা বলতে পারবো না কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারবো না ফাতাদিহি কৌমাহা তাহমিলো মারিয়া তার সন্তানকে কোলে নিয়ে নিয়ে আসলো জনগণের কাছে এবার জনগণ বলল সর্বনাশ তোমার বাপ তো দুনিয়াতে খারাপ ছিল না অনেক ভালো মানুষ ছিল আবার তোমার আম্মাও তো খারাপ ছিল না তুমি এত খারাপ কিভাবে হইলা তোমার বাবা খারাপ ছিল না তোমার মাও খারাপ ছিলেন না তুমি দুনিয়াতে এমন খাব এরম খারাপ কিভাবে হইলা এবার আমাদের শিক্ষণীয় যে জায়গাটা ওইটা এসে পড়ছে ফাঁসারত ইলাই মারিয়াম মুখ চুপ ফাঁসারত ইলাই সন্তানের দিকে ইশারা করে দিয়েছে মারিয়াম চুপ সন্তানের দিকে ইশারা করে দিয়েছে মারিয়াম চুপ সন্তানের দিকে ইশারা করলেন এর মানে আমি কিছু জানি না সব জানে এই সন্তান বয়স মাত্র তিন দিন বা চল্লিশ দিন যেই মাত্র সন্তানের দিকে ইশারা করলো জনগণ কয়ে কাইফা নুকাল্লি মুমান কা না ফিল মাহাদি সবিয়া মারিয়ামের কোলের মধ্যে সন্তানটা জনগণ কয়ে কাইফা নুকাল্লি মুমান কা না ফিল মাহাদি সবিয়া আরে কোলের সন্তানের সাথে আবার কিভাবে কথা বলবো যেই মাত্র নাকি এই কনভার্স চলতেছে জনগণ আর মারিয়ামের কথোপকথন চলতেছে ইতিমধ্যে কোলের সন্তান বলে উঠল ইন্নি আব্দুল্লাহ আমি হলাম আল্লাহর বান্দা বাচ্চা ছেলে কয় আমি আল্লাহর বান্দা সুবাহান আল্লাহ এবার বলেন তিন দিন বা চল্লিশ দিন অথবা কোলের বাচ্চার মুখ ওই জবান খুলে দিয়েছেন কে আরো জোরে বলেন জবান খুলেছেন কে আবার ওই সন্তানের মুখের প্রথম শব্দ কি 
ঈসা নবী তাদেরকে বললেন শুধু তাই নয় আতা নিয়াল কিতাব উনি আমারে কিতাব দিয়েছ বাচ্চা কো আমারে কিতাব দিছ সুবহানাল্লাহ ওয়া জালানি নবিয়া আমারে নবী বানাইছ বাচ্চা কো আমি আল্লাহর বান্দা আমারে কিতাব দিছে আমারে নবী বানাইছ আমি আল্লাহর বান্দা আমাকে কিতাব দিয়েছে আমাকে নবী বানাইছ ওয়া জালানি মুবারাকান আইনামা কুনতু আমি যেখানেই থাকব ওই জায়গাটা আল্লাহ বরকত আর বরকতে পরিপূর্ণ করে দিবেন আবুবারক प्रतापशाली बनाए न जीवन दान कर दिन शांति शांति एम बरकतमये आल्ला दुनिया से पाठाई बोलें बरकतमय बनाइल के আবার এত ছোট অবস্থায় নবুয়ত দিয়ে দিলেন কে বাচ্চার মুখ থেকে জবান খুলে দিয়ে আল্লাহ শব্দটা বের করে দিলেন কে মারিয়ামের খাবার ব্যবস্থা করলেন কে খেজুর গাছের সামনে ঝর্ণার ব্যবস্থা করলেন কে মারিয়ামের ঘরে বে মৌসুমি ফল জাকারিয়া নবী দেখলেন দেখার পর বললেন কে দিয়েছে ফল জবাব কার জাকারিয়া নবীর সন্তান হয় না সন্তান চাইলেন কার কাছে আর কত বললে আপনারা বুঝবেন সব সব কিছুর একমাত্র পাওয়ার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র একজন তিনি मूर्ति मूर्ति मन अमुक मानुष क्यों बनाईला तुम दुनिया बनाईते हम तर जान दी है और जान देवार क्षमता एकम्र आलेमरा चाय अन्न्य क्यों जान जहां नामी ना आल्ला कसम उलाम दुश्मन ना जान क्यों क्या मैदान आल्ला सामने ठेके ना जाए आल्ला प्रश्न जवाब ओ समय जान तारा लज्जित ना यही उलामायराम जेटा इसलमे हराम ये हजारो देशे थकले हराम ना थकले हराम अंतर मध्य जन आल्लापूर्ण आस्था विश्वास शुद्ध मुख दिए जो ना ये अंतरे लालन करते आल्ला सब पड़े हाँ जी बल्लम सतता ग्रहण कर ले